menee vuorissa. Huomatkaa, kisailutunnelmaa. Matkapäivä, vitosen aamu. Ja tota, tähän aamu alkoi paremmin kuin odotin. Eli sehän ennusteli, että tulisi puuskia heti tuosta aamu kuuesta eteenpäin. Voimistuvia meitä kylkeen painelemaan. Mutta hiljaiselta on näyttänyt, niin saatiin nukkua rauhallinen yö sitten kumminkin. Tai kun köysien purkua. Ja tuo meidän Lankanaru, lankanaru kun maanaru, mikä tuli tuolta, otinkin se jo sakkelin tuolta maasta. Laituri kiinnitys kivestä irti. Tota, Jalaillaan ankkorliina takaisin paikoilleen ja sitten päästään vähän nopeammin lähelle. Mutta sitä ennen aamupalasta jaksetaan. Sitten lähdetään katselemaan, mitä näyttää. Löytyi rokin, eli meidän purjeveneen rullapuomin veivikin tuossa illalla, niin katsotaan, jos me saataisiin vähän pienennettyä meidän iso purjetta, niin saadaan pidettyä vauhtia sitten kivasti noissa vastatuulipurjehdusosuuksissakin, vaikka vähän tulisi puuskaa. Ja katsotaan, miten sen kanssa edetään. Me ollaan kyllä mamman kanssa monesti tässä reissun aikana ihmetellyt, että missä on ihmiset. Ja täällä järvellä on ketään. Kun vastaan tulijat mahtuu varmaan, tai veneet mitä on nähty tässä Päijänteen reissun aikana, niin jos ei ne ole tuollaisia yleisiä, tai ei yleisiä, vaan tällaisia kaupallisia liikkujia. Eli jos lasketaan ainoastaan huviveneet, niin varmaan on alle 10 venettä nähty. Ja nyt on viides reissupäivä. Niin. Mutta jokainen tietysti tekee mitä haluaa. Mutta äkkiseltään noin äänekoskelta startanneena ja keiteleillä liikkuneena, niin voisi kuvitella, että Päijänteellä olisi pikkasen aktiivisempaa tämä veneily, mutta ehkä se tuohon juhannussesongille sitten määrittyy enemmän. Mutta eihän tämä minua aittaa. Mullahan on koko ei vaan. Ei vähän häiritse muita eikä muut häiritse minua. Testi käyttöä, että saatas iso purjetka vähän reivattua, niin käytettiin rokin perinteistä rulla huomia ensimmäistä kertaa. Ja ihan semi ok sanoisin. Tuosta kun sais nyt vielä tuosta etuliikista, tai siis takaliikista, niin kiristyspisteen, niin sittenhän se olisi lähestylkoon täydellinen, mutta mennään sillä mitä on annettu. Saadaan vähän ehkä nopeutta sitten, sitten kun kove, tuulenpuuskat kovenee. tälle päivälle vähän tällainen oltas osittain ehkä päästy purjehtimaankin 
luonnollisesti siksakkia ja kiertotietä, mutta rupesi jääkaappi olemaan vähän tyhjä, niin tällainen välikauppareissu, katsotaan mitä kuumoisista löytyy. Hienon näköinen tämä saaristo tässä edustalla, pari mökkiäkin tuolla niin kuin mielenkiintoisilla rajoilla rakennettu, mutta todennäköisesti rakennettu joskus aikoinaan hyvinkin pienelle saarelle mökki. Hienon näköistä on täällä. Ei ole tullut ainakaan vesiteitse koskaan täällä käytyä, niin uutta ulottuvuutta. Kohta siis kuhmoisissa. Aika varovasti saa avata luuku. No, laitetaan kiinni ennen kuin tipahtaa. Kiinalainen dieselämmitihän toimii hienosti, mutta pönkää ei tule tuonne sisälle. Niin sieltähän on tuo puhallusputki irti sitten lähtenyt. Nythän meillä olisi sitä epoksidiumaakin mukaan. Mm. Mutta en näe sitä, miten helkutissa meidän pääsee tuohon. Se on purettava koko tyhjennettävä koko lasarekki. Eli kaikki sairaat sairaalasta ulos ennen kuin pääsee lämmittimä putkeen laittamaan. Ehe. Se oli nyt sellainen esitys. Jokaisessa purjeveneessä hän pitää olla aira. Mielellään kaksi paria niin kuin meillä. Mamma ei ole suostunut niitä jättämään tuosta kaiteista pois. Sanoo kuulemma, että ne on elintärkeät. Sillä se on vähän kuollut kiinni. Otellaan, että se jäähtyy. Sammuun. Kokeilla uudestaan. Mutta tulipahan lähetettyä tuota takasäilytystilaa. Perinteisesti jokaisen t 7 mihin itsekin vahvasti lukeudun, niin aina on patentteja. Tässä on yksi niistä. Niin. Kiinan lämmittimessä on tällainen pääty, mistä se hönkii sitä lämpöstä ilmaa. Ja sehän ei tietenkään mene näin tuohon meidän lämmittimen putkeen, tuloputkeen, niin siinä on vanhemman Eberspe-merkkisen vastaavanlaisen lämmittimen Päätyni. Se on toiminut supistajana. Ja tota, tää on ollut sitten tällä alumiiniteipillä tähän asti kiinni. Ja tota, nyt se lähti, halus lähteä sitten irti. Niin tehdään nyt tällainen kettofix ja laitetaan se samalla tavalla sinne paikalle ja mietitään sitten 
oikeampia ratkaisuja myöhemmin. Ja tälleen vaan. Nyt se siinä taas toimii, mutta laitetaanko siihen vielä vähän teippiä varmuuden välttämiseksi. Mutta mamma sanoi tuossa, että kuoli puheen niistä airoista, että voi saada kuluja, että minkä takia ne olisi hyvä veneessä vielä pitää. Niin tätä venettä on kyllä ensimmäisen kesän aikana soudettu ihan lahjakkaasti. Ja Toisena kesänäkin niitä tarvittiin. Ja tota, mutta se oli vuonna 2020, kun niitä viimeksi tarvittiin. Niin tota, olen vähän sitä mieltä, että osataan nyt sitten sen verran purjehtia, että <laughs> voisi ottaa jo pois. Mutta, ja Susukikin toimii sen verran luottavasti jo nyt. Että, mutta katsotaan nyt, mikä on tämän tarinan päätty. No niin, niin vaan minut palautettiin taas sitten maan pinnalle. Kuulemma viime vuonnakin niitä tarvittiin, kun kone vedellä rautettiin karille, niin tökittiin airoilla itsemme irti. Ja tottahan se on. En me kieltämään, muuten olisi ulkoruokinta tänäänkin. Ei sillä, että olisi montaa kertaa ollut ulkoruokinnassa, mutta aina on mahdollisuus ja uhka on ollut olemassa. Ehkä se on siitä se aerokeskustelu antaa vielä tämän kesän olla ja jos ei niitä tänä kesänä tarvii, niin sitten voidaan keskustella ensi kaudelle uudestaan. Siinä se nyt olisi fiksattu luomus taas. Vähän laitetaan se tuonne paikalle ja sitten laitetaan siihen se putki tuohon noin. Taas tuli lämmintä ilmaa. Se tuli puhallin putki onnistuneesti asennettua. Raitisilmaputki kokeilin asentaa, mutta ei onnistunut olemassa olevilla työkaluilla, niin pitänee palata siihen asiaan myöhemmin. No niin, tulihan se jäätilaus. Juoma olikin vähän lämmin. Se olisi lähettävä sukellusretkelle tuonne Pistopunkan syövereihin. Siellä tota, kun rock on laitettu kasaan, niin sieltähän tulee semmoinen tunneli tuolta peräluotasta, mistä nyt on sähköjohtoja kuleteltu ja tulee tuo meidän lämmittimen putki tänne kabiiniin. Eli sitä kautta tuo tota, tyyrpuurin puoli on tukossa, mutta täältä Paapuurin puolelta on aukko vielä auki, sieltä ei mene muuta kuin sähköjohtoja. Niin, ja sieltä silloin tällöin tuota, tuota, takalaatikosta tulee tuota, minun kor korvaa, kun <tos> <tos> nenään tuota, pensanhajua, niin ajattelin sinne käydä tällaisen paperitullon laittamassa. <tos> niin, ei se auta kun lähtee sukeltelemaan. <tos> Oh, ai, ai, ai. 
onneksi bändi se tekee sen tää soundcheck ja samaan aikaan ne on vähän ilaa musiikkia elämässä. No niin, siellä se diesel lämmitin nyt sitten pöhöttelee. Eiköhän siinä ole taas kuhmoiselle riittävästi toimintaa. Ja tota, ruvetaan yöpuulle. Ei mitä kun katellaan aamulla lisää, mitenkä seikkailut edistyy. No niin, kuhmoisista heräillään. Tänään siis tuulipakolaisuus jatkuu. Eli puuskissa on tänään yli kymmentä reilusti. Ja sunnuntai maanantai väliseksi yöksi oli alun perin ennusteltu jopa 16 puuskia. Niin pysytään nyt alkuperäisessä suunnitelmassa, vaikka ennusteet on vähän la- laantunutkin. Eli mennään tästä kuhmoisista nyt sitten. Sitten, sitten, mikä se nyt oli? Minä ja minun nimi muisti. Niin, mennään tästä kuhmoisilta nyt sitten Padasjoelle. Ja tota, ollaan siellä seuraava yö. Täällä kuhmoisissa ei nyt pyykinpesukone toiminut, niin saadaan sitten siinä samalla pestyä pyykit ja sen jälkeen lähdetään sitten paluu kyydille. Oletuksena, vahvana oletuksena on, että päästään myötä kautta sivutuulipurjehdusta nyt sitten vauhdikkaasti tekemään toi paluureitti tonne Jyväskylään, eli voidaan vetää sitä vaikka suoriltaan nyt sitten Korpilahelle, mutta katsotaan miltä näyttää sitten, mutta tosiaan Padasjoelle tänään, siellä yö ja moottoriajelulla sellainen pieni mukavuus tässä reissussa, että mennään tuosta Kellosalmen sillan, sillan ali, eli Sehän pitää väksyn kanavalta pyydellä auki, että siitä ali päästään, mutta sieltä mennään. Katsellaan, minkälaista kuvamateriaalia matkalta saadaan ja minkälaista röykytystä on. Ihan hyviä puuskia jo nyt tässä vaiheessa. Niin jäi satama taakse.
melkoinen päivä. Ei nyt pitää ihmeellisyyksiä sattunut, mutta olti, tai olin ja ehkä Tiiakin oli aika uitettu koira tuossa loppumetreillä, kun tultiin puoli kolmen aikaa tähän Padasjoelle. Rantauduttiin, valittiin ehkä tuulen suojasin reitti, mitä voitiin tulla. Mikähän se silloin nimi mahto olla? Kellosalmi. Tervasalmen silta. Kellosalmen. Kellosaaleen silta. Kertyi vieläkään. Niin, vä, vääks, Kellosalmi. Kellosalmen silta. No niin, tulihan se sieltä. Kiitos Kuiskaaja. Niin, niin. Saatiin vääksystä, vääksystä se auki. Auki, kun soitettiin sinne valvontaan ja päästiin sieltä, mutta aika hyvinhän se puhalteli sinnekin suuntaa, että sillan jälkeen oli kyllä melkoista meininkiä kanssa. Ja tässä Padasjoen edustalla, edustalla oli, oli aaltoa vähän joka suunnasta ja purjevenettäkin viime metreillä vielä satamaan tultaessa joku katsoi parhaammaksi ja mennä ohi, että hänellä on etuajo-oikeus mennä tulla satamaan ensimmäisenä, kun oli paikallinen, niin silleen sitten siitä. Ja näin ei siinä mitään pysäyt. Hiljentilin siihen, niin päästiin ihan rauhassa kiireisimmät menemään. Mutta aika lailla horkassa olin siinä, että en ole varmaan hetkeä ollut niin jäässä kuin mitä olin siinä. siinä. Mutta tässä nyt on Palasjoella päivä vietetty, kaupassa käyty ja parin kilometrin lenkki tehty ja kaikkea semmoista. Niin nyt on hyvä, kello on puoli kymmenen, niin aika iskeä yöpuulle ja katsotaan huomenna, että lähdetäänkö takaisin kohti Jyväskylää. Olettaen, että myötä tuulta kautta sivumyötästä on meillä sitten, eli päästään vauhdikkaasti kyllä eteenpäin purjeilla. Yes. Ei ku öitä. Sellainen lisäys vielä, että pepastoa, pepastoa tai Kiina diesel lämmitintä. Niin se on ollut hyvinkin tarpeellinen tässä Padasjoella viimeistään. Aikaisempina iltoina sitä on käytetty sellaista mukavuuslämpöä antamaan, mutta kyllä nyt oli hyvä, että saatiin kapiini lämpöiseksi, että saatiin vehkeitä kuivaksi ja niin edespäin. Ilman sitä ei oltas, oltas näin kuivia. Ja venekin luonnollisesti aina jostain kohdin vuotaa, niin se sitäkin helpottaa, kun saadaan vähän lämpöä tupaan. Ei muuta lisättävää tälläkin.